Hola, mis amigos, y bienvenida a Buenas Tardes con Español, un programa es dedicado a informar nuestra audiencia sobre la cultura hispanohablante. Me llamo Brittany Ratcliffe. Y me llamo Molly McGonagall. Nosotros estamos emocionada por nuestro programa hoy. Vamos a hablar un arte de español. Brittany, ¿cuál es tu arte favorito? Para mí, me gusta empezar desde la playa o el océano. Lo tranquilo. Sí, ellas muy bonitas. Pero en el programa de hoy, nosotros vamos a hablar un tipo específico de arte cubism. Cubism fue un estilo de arte que empezó durante el siglo XX. Lo empezó con, el, con la pintura de Demoiselle de Avignon de Pablo Picasso en 1917. La pintura es muy diferente, ¿no? Sí, Mali, es muy diferente, porque cubism usó diseños abstractos a representar el mundo moderno. El propósito de cubism es a crear unos objetos tridimensionales en un exterior bidimensional. De hecho, hay dos tipos diferentes de cubism, analítico y sintético. Pero por favor, uno tipo no es suficiente. ¡Qué difícil! De acuerdo, pero vamos a mostrar a ustedes muchas pinturas y explicamos las diferencias. Vamos a empezar con cubism analítico. Este tipo de cubismo es más detallado y el público puede comprender la imagen más fácil. La pintura mostramos previamente la Demoiselle de Avignon es parte del cubismo analítico, porque la imagen de mujeres es obviamente. Otras pinturas analíticas de Picasso son El Driad, La Danza de los Velos, Casa en el Jardín, el embalse casas en la colina y fábrica de ladrillo en Tortosa. Y retrato de Ambroise Villard. Me gusta el tipo de pintura porque puedo comprender la imagen de Picasso. Mi favorita es el embalse casas en la colina y fábrica de ladrillo en Tortosa. ¿Y tú, Molly? Sí, la es muy bonita. Las pinturas es fácil a comprender. Ahora vamos a hablar el tipo de cubismo sintético. Este tipo de cubismo es muy diferente que analítico porque las pinturas no tienen unos objetos tridimensionales. Los artistas, artistas hacen unos colajes y usan unos colores brillantes. La imagen es más difícil a comprender que cubismo analítico. Algunos pintores de sintético son Bol de Fruta, Vida y Móvil con Sia Caning, Vida y móvil con mandolina y guitarra. El guitarrista. Mujer que llora. Y guernica. Noten que la aplicación de muchos objetos diferentes. Es obviamente que las dos categorías son diferentes pero similar también. De hecho, todos los pintores mostrarán ustedes fue pintado por la misma persona. El artista fue Pablo Picasso y él es un pintura muy famoso. Sí, Pablo Picasso tenía mucho talento. Él fue nacido en 1881 en la ciudad Malaga de España. Cuando él era joven, le gusta pintar y asistía a clases al Instituto Real de Arte en Barcelona. Luego lo movió a Francia y pasaba mucho tiempo ahí. Durante su vida más tarde, Picasso creaba más de 22 mil pintores y influía el siglo XX. Picasso fue un gran artista y de debido a su gran influencia, lo tenemos en nuestro programa hoy. Vamos a Mali para la entrevista. Gracias, Brittany, y gracias a todos, señor Pablo Picasso, a esta diciendo nuestro programa. Primero, ¿cuáles son sus pinturas favoritas? Bueno, pregunto, Mali. Para críticos les gustan Dora Mar o Chat y Chica antes de un espejo. Para los colores brillantes. Pero mi me gusto Mujer sentada y desnudo hojas verdes y gusto porque usaba formas veras. Disfrutaba crear estas pinturas mucho porque son muy cómico para mi art, ¿no? Sí, las pinturas son muy cómico. ¿Pensaste que sería esta famoso? Honestamente, no pienso que haría ser famoso. Me gusta a pintar para el placer, no para la fama. El propósito de cubismo fue a cambiar las tradiciones viejas 
y intento alguna cosa nueva, entonces no pienso críticos le lo gustaría. En realidad, pienso que mis pintores son muy raro, pero muchas personas las disfrutan. Sí, muchas personas. Bien, gracias, señor Picasso, para junta nosotros hoy. Gracias por tenerme. Tuve un gran tiempo. Nosotros tuvimos unas pinturas famosas y un pintor famoso hoy, y esperamos que disfrutan nuestro programa. Junten a nosotros el próximo. Tengan un gran día y gracias por estar mirando. Adiós.